Ladies and gentlemen, whether we recognize it or not, each and every one of us are in the midst of a war, a great controversy, a cosmic conflict, a supernatural battle between good and evil. God is sending a worldwide message of warning, but also a worldwide message of invitation. We're going to examine and expose the identity of the spiritual Babylon in the book of Revelation. He has some of his people in this apostate church system, but he's calling them to come out. It could be very possible that some of us tonight are still in Babylon. God's faithful people are going to come out because their loyalty is not to a man, not to a church, not to a building. Their loyalty is to Jesus Christ alone. Good morning. Good morning. <laughs> good morning. <laughs> so good to be in the presence of the Lord today. Amen. Det är er så härligt att vara i Guds närvaro denna morgonen. How many of you are happy in Jesus? Hur många är er det som är er glada? Glada Jesus. Bible says that as our days, so shall our strength be. I Bibeln så står det att som vår dag så ska vår styrka vara. And it says that the joy of the Lord is our strength. Och så står det att glädjen i Herren är er deras styrka. It's a wonderful thing that each and every day we live in a world of sin. Det är er fantastiskt. Var dag så lever vi jo i en syndens världen. That we still can have joy in Jesus every day. Amen. Men likväl kan vi ha glädje i Jesus var enaste dag. I had a good rest last night. Oh, jag fick sova gott sist natt. Yesterday when I was preaching. Igår när jag förkynte. I could barely stand. Så må jag inrömma att jag kunde knappt stå Every på scenen. Every fiber of my being just wanted sleep. Allt i kroppen min bara skrek efter sömn. I thank the Lord he gave me strength to get through the message yesterday. Men jag tackar Gud för att jag klarade att komma igenom det igår kväll. Went back to my room and I slept for 10 hours straight. Och så gick jag tillbaka till rummet och så sov jag 10 timmar i sträck. So I feel alive today. Så idag så känner jag faktiskt att jag är levande. Oh, we're going to continue our study from last night. Vi ska fortsätta studie från igår kväll. Last night we talked about the thief in the night. Och då snackade vi om en tyv om natten. How destruction comes very suddenly. Hvordan ødeleggelsen kommer veldig raskt. Therefore we must live every moment as if it's our last. Og derfor så må vi leve hvert øyeblikk som om det var vårt siste øyeblikk. To live øyeblikk. in a state of hopeful expectancy. At vi lever med et, med et håp og en forventning. And readiness for the return of our Lord. Og at vi alltid er klare til å møte vår Herre. And today we're going to continue in that theme. Og i dag så skal vi fortsette med det temaet. With the message entitled Watchmen what of the night? Vekter hvor langt på natten. And so I hope you brought your Bibles and I hope you brought a spiritual appetite. Så jeg håper at dere tok med dere Bibelen deres og at dere har åndelig appetitt. I hope you brought a notebook as well to jot down the scriptures. Og kanskje at dere tok med en notisbok til å skrive ned skriftsettene. Why don't we bow our heads as we begin with a word of prayer. La oss bøye hodene i det vi begynner med en bønn. Father in heaven, we thank you so much for your goodness and your grace. Far i himmelen, vi takker deg for din nåde og for din godhet. Thank you for allowing us to see this beautiful day today. Tack för att vi kunde se denna vackra dagen idag. And the privilege of coming to this mountain retreat. Och privilegiet att vi kunde komma till denna fjällleiren. To study the ancient words of God. Där vi kunde kan få låta studera Guds words that speak with refreshing relevance for Guds, the last days. Guds ord från evighet som ger förfriskning för denna tid. So Lord as we open your word. Så det vi öppnar ditt ord. Open our hearts. Öppna våra hjärtan. That we might receive the message. Så vi kan motta budskapet. That our minds will be informed. Att sinnen våra ska bli informerat. And that our lives may be transformed. Och att liven våra ska bli förvandlat. More and more into your likeness. Mer och mer till att likna dig. This is our prayer. And det, we ask this in Jesus blessed name. Det var bön i Jesu dyrbara namn. Amen. 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 Our message this morning is entitled Watchmen, What of the Night? Vekter, 
hvor langt på natt. Please take your Bible and turn with me to the book of Mark chapter 13. Slopp meg til Markus evangelie kapitel 13. Where we read these powerful words of Jesus. Og der leser vi disse mektige ordene fra Jesu munn. Mark chapter 13 beginning with verse 32. Matteus kapitel 13 og vers 32. Here's what our blessed Lord tells us in these last days. And if you're there and if you're ready to study the Bible, would you please say amen? Jesus says, but the day, but of that day and that hour knoweth no one, no not the angels which are in heaven, neither the Son, but the Father. Men den dag og time kjenner ingen, ikke engang englene i himmelen, heller ikke sønnen, men bare min far. Take ye heed, watch and pray, for you know not when the time is. Vær på vakt, våk og be, for dere vet ikke når tiden er der. For the Son of Man is as a man taking a far journey, who left his house and gave authority to his servants, and to every man his work. And he commanded the porter to watch. Det er som når en mann skulle dra til et langt, langt borte. Han forlot huset sitt og ga myndigheten over til tjenerne sine, og hver av dem fikk sin tjeneste, og han befalte dørvokteren å våke. Watch ye therefore, for ye know not when the master of the house comes, at even, or at midnight, or at the cock crowing, or in the morning. Våk derfor, for dere vet ikke når husets herre kommer, om kvelden, ved midnatt, ved hanegal, eller om morgenen. Lest coming suddenly he finds you sleeping. For at han ikke, når han plutselig kommer, skal finne dere sovende. What I say unto you, I say unto all, watch. Men det jeg sier til dere, sier jeg til alle, våk. Here in this passage, Jesus repeats a word four different times. I dette avsnittet repeterer Jesus ett ord fire ganger. It is the simple word, watch. Det er et enkelt ord, våk. In light of the last days, the command is given to us to watch. I lys av de siste dager, så får vi dette påbudet om at vi skal våke. In light of the fact that we're living in the final moments of this world's history. I lys av det faktum at vi lever i de siste øyeblikk av denne verdens historie. When the greatest delusion and deception will be. Når den største forfølelsen vil finne sted. God is calling us to wake up and watch. Så kaller Gud oss til å våkne opp og til å våke. Realizing that our redemption is drawing near. Og innse at vår forløsning nærmer seg. Our salvation is nearer than when we first believed. Vår frelse er nærmere nå enn når vi først kom til troen. That the final movements are going to be rapid ones. Og de siste begivenhetene vil skje i hast. And the coming of the Lord is closer than we think. Og Jesu gjenkomst er nærmere enn vi tror. And what a tragedy that that glorious day will find some of us sleeping. Og hvilken tragedie det ville være hvis den dagen fant noen av oss sovende. Unready and unprepared and unsafe. Uforberedt, ufrelste. And so the question this morning is, what does it mean to watch? Og så er spørsmålet denne morgenen, hva betyr det å våke? You see, God is calling us to watch for two reasons. Gud kaller oss til å våke av to grunner. Number one, so that we might be ready for the return of the Lord. For det første, så at vi kan være klar til å møte Jesus når han kommer. But the second reason, men den andre grunnen, that he's called us to watch, til at han har kalt oss til å våke, is because he's also calling us to be watchmen er for at vi også er kalt til å være vektere, slik at andre også kan være forberedt til at Jesus kommer hjem. Så påbudet om å våke er ikke bare for vår skyld, men det er for deres skyld som vi øver innflydelse over. Gud har kalt oss til å være vektere. Gud har kalt oss til å være vektere. Notice what the Bible says in Ezekiel chapter 3 and verse 17. I Ezekiel kapittel 3 og vers 17. Please write it down and notice with me on the screen. Så leser vi, og dere kan gjerne skrive det her ned. Son of man, I have made thee a watchman unto the house of Israel. Menneskesønn, jeg har satt deg til vekter for Israels hus. Therefore hear the word at my mouth and give them warning from me. Og når du hører et ord fra min munn, skal du advare dem fra meg. God said this to Ezekiel, but the command is really given to every single one of us today. Og Gud sa dette til Ezekiel, men dette samme påbudet gis til oss alle sammen i dag. You see, the ancient watchmen in Israel vekterne i gamle Israel were those who would stand upon the walls of Jerusalem sto på Jerusalems murer and their eyes would scan the horizon in the distance. Og de kikket 
eh, mot horisonten i alla riktningar. Their responsibility. Deras ansvar. Was to stay away. Var och vara vakna. To continue to watch for dangers that would approach the city. Och hela tiden vara på vakt om för faror som måste komma i möte med byen. And as they discern dangers in the distance. Och i det de så någon faror där långt borta. They were to blow the trumpet. Så skulle de blåsa i trumpeten. the alarm. De skulle uh, ge alarm. Warning all those on the inside of the city. De skulle advara alla som bodde i byen. The danger is coming. Om att det var en fara som var nära. And so the safety of all within the city. Så tryggheten till alla inne i byen. Was really dependent upon the faithfulness of the watchmen on the wall. Av hang av trofastheten till dessa väktarna som stod på muren. It was a sacred and solemn thing to be a watchman. Det var en hellig och en ansvarsfull uppgave att vara en väktare. And that responsibility has been given to each and every one of us. Och detta ansvaret är gitt till var och en av oss. We are not only called to be recipients of the message. Vi är inte bara kallt att ta emot budskapet. We are called to be participants in the mission. Men vi är kallt till att ta del i denna uppgiven i denna missionen. To stand faithfully at the post of duty. Och så trofast på vår post. To stay wide awake spiritually. Och vara vi vakna andligt sett. And to give the message of warning to those around us. Och ge detta advarselsbudskapet till människor runt oss. And my friends, if we are not faithful. Och vänner, hvis vi inte är trofasta. The blood of those who will be lost will be on our hands. Så vi blöder till de som går förtappt var på våra händer. God will hold us responsible. Gud håller håller oss ansvarig. I'll never forget when we were in Africa last year. Jag kommer inte att glömma vi var i Afrika i fjor. We went to the beautiful country of Kenya. Och vi var i Kenya, vackert land. And we ministered to the Maasai people. Och där var vi och tjänte nådde ut med evangeliet till Maasai. Every morning we would do training for all the the church leaders. Där hade vi upplärning för ledarna i menigheten. And every evening we would have open air evangelism in the town center. Om kvällen så hade vi stora möter ute i det fri. It was an amazing experience. Det var en fantastisk upplevelse. Fact, we're going back to the same place in a few months from now. Om bara några få månader så reser vi tillbaka tillbaka till samma stad. But while we were there, we got the chance to go on an African safari. Men men så var där så fick vi anledning till att resa på afrikansk safari. Any of you have the opportunity of going on an African safari? Är det någon av er som har upplevt det? It's an incredible experience. Fantastisk upplevelse. We got to see all the different animals. Vi fick se alla dessa olika djuren. The lions and the elephants and the hippos. Löven och elefanten och flodhästen. The giraffes and the wildebeest. Eh, giraffen och eh wildebeest. Wildebeest. Ja, jag vet inte vad det är. I I'm a photographer so I had my my large camera with a big lens. Och jag är fotograf så jag hade med mig då detta stora kamera med den stora linsen. Got some incredible incredible pictures. Och fick någon fantastiska bilder. While we were there we we noticed a few lions, a pride of lions that were on the hunt. Och men så var där så la vi märke till en grupp löver som var ute på jakt. You can see them almost cam- perfectly camouflaged in the golden grass. Och det ser ju att de är nästan fullkomligt kamouflerat i detta gresse. We were in the safari vehicle. Vi satt ju i uh, bilen så. And the lions were in front of us looking directly towards us. Och löven var rätt föran oss och de så rätt på oss. Because behind our vehicle was a herd of antelope. För bak bilen våres så var det en flock med antiloper. And that was on the menu of the lions that day. Och det var ju så ju då på lövens meny den dagen. And we noticed that these antelope were not afraid of the lions. Och vi la märke till att dessa antiloperna var inte rädda för lövena. Because their eyes were wide open. För ögon ehm ögon deras var Their ears were pointed forward. Vi öppna och öronen, de var rättet framåt. And as long as they could see the lions. Och så länge de kunde se lövena. They were not afraid of the lions. Så var de inte rädda för lövena. Because they were watching för de var på vakt. But then later on that same day. Men den samma dagen senare på because, dagen. Because you see these antelope they can actually outrun the lion. För det som är tillfälle är att dessa antiloperna är ju i stand till att löpa fortare än lövarna. The only way the lions can catch these antelope if they catch them off guard. Den enda måten som lövarna kan få tag i antilopen på är visst den klarar att ta antilopen när den inte är på vakt. But later on that same day. Men senare den samma dagen. We came dagen, across a herd of these antelopes that were sleeping in the grass. Så kom vi över en flock antiloper som sov i gräset. There was a whole bunch of them just scattered around in this grass. They're laying down, sleeping. Det var en hel grupp antiloper som bara låg och sov där i gräset. 
and when I saw that, I thought to myself, how could they sleep when there is ravenous lions walking about seeking whom they may devour? Hvordan kan de sove mens løven går brølende omkring og ser hvem man kan oppsluke? How could they be at rest? Hvordan kan de sove? Hvordan kan de hvile seg? When there is danger in the grass. Når det er fare i gresset. And then I found the answer to that question. Og så fant jeg svaret på det spørsmålet. When I looked a little bit further. Når jeg så litt lenger. And here's what I saw. Og det var det følgende jeg så. Actually, not this. This is just to illustrate. Okay, det her var bare en illustrasjon. Men <laughs> But that's what I saw. Det er den jeg så. I saw one singular antelope. Jeg så en antilope som stod helt alene. Standing upon a tower of dirt. Og den stod på et sånt lite tårn the, av uh, jord. Its eyes were wide open. Og øynene var vi åpne. Its ears were pointed forward. Og ørene, de uh, var, var framover bøyd. And that antelope was scanning the horizon, looking for danger. Og den antilopen, han fulgte med hele horisonten og så etter om det var noen fare å se. Ready to alert the sleeping flock. Han var klar til å gi beskjed til den sovende flokken. That antelope was the watchman. Og den antilopen, det var vaktmannen. And when I saw that, og når jeg så det, I said, Lord, make me like that. Så sa jeg til meg selv, Herre, gjør meg til en slik antilope. A faithful watchman, en, wide awake. En trofast vaktmann som er vivåken. Standing at the post of duty. Og som står på sin ansvarspost. Ready to give the warning message of the Lord. Klar til å gi dette advarselsbudskapet fra Herren. Is that your prayer today? Er det deres bønn i dag? So God is calling us to watch, friends. Gud kaller oss til å... Våke. Not only because our redemption is drawing near. Ikke bare for det forløsningen vår nærmer seg. But he's calling us to watch so that we might give the warning to those around us. Men han kaller oss til å våke slik at vi også kan gi denne advarselen til andre. But did you know that in the Bible there are two kinds of watchmen? Men vet dere at i Bibelen så finnes det to typer vaktmenn. Notice in Isaiah 62 and verse 6. Eh, Legg merke til Jesajas kapittel 62 og vers 6. I have set thee, I have set watchmen on your walls, O Jerusalem. Jeg har satt vektmenn, vaktmenn på um, muren din i Jerusalem. They shall never hold their peace day or night. De skal ikke holde fred dag eller natt. You who make mention of the Lord, do not keep silent. Dere som nevner Guds navn, ikke vær stille. So these are the faithful watchmen. Så dette er de trofaste vekterne. They're not silent watchmen. De er ikke stille vektere. They lift up their voice in trumpet-like tones. De løfter opp sin røst i basunlignende um, lyder to give the warning message to the world for å gi advarselsbudskapet til verden that's the watchman we want to be like og det er en sånn vekter som vi ønsker å være amen amen but notice this other kind of watchman men legg merke til de andre type vaktmenn i Isaiah 56 verse 10 and verse 11 write it down i Jesaja kapittel 56 og it's, vers 10 og 11 it says his watchmen are blind hans vekter er blinde they are all ignorant alle sammen er uten erkjennelse. They are all dumb dogs they cannot bark. De er alle stumme hunder som ikke kan gjøre. Sleeping, lying down and loving to slumber. De drømmer, de ligger og elsker å døse. Yea, they are greedy dogs which can never have enough. Ja, de er hunder, grå, de sjeler, hunder som ikke vet hva... They are shepherds that cannot understand. Hva det vil si å være fornøyd, de er hyrder som ikke vet å forstå. They all look to their own way, everyone for his gain from his quarter. De vender seg alle hver sin vei, hver til egen vinning til det ytterste. These are the unfaithful watchmen. Dette er de vekterne som ikke er trofaste. They are like dumb dogs they cannot bark. De er som stumme hunder som ikke kan gjøre. They are sleeping shepherds. De er som sovende hyrder. That are only concerned for their own comfort. Som bare bryr seg om sitt i sin egen behov. And they are not really concerned for the safety of the flock. Og som ikke bryr seg om Uh, flokkens sikkerhet. So there's uh, watchmen that are like dumb dogs who cannot bark. Så det er vektere som er som stumme hunder som ikke kan gjøre. And other watchmen who are like barking dogs. Og så er det andre vektere som er som uh, bjeffende hunder. What kind of watchmen do you want to be? Hva slags vektere ønsker du å være? I want to be a barking dog. How about you, amen? Jeg vil være en bjeffende hund. <laughs> you know, when, when the 12 spies went to survey the promised land. Når de 12 speiderne gikk inn i det lovede landet. They all saw the same thing. Så så de alle sammen det but they, samme. But they came back with two different reports. Men de kom tilbake med to forskjellige rapporter. Ten of the spies Ti av speiderne gave an evil report. De ga en dårlig rapport. They said that there are giants in the land. 
Nej, det kämper där i landet sa de. And victory is not possible. Det är omöjligt att vi kan segra. That was the gospel of the majority. Det var evangeliet som majoriteten förkynte. They were so focused on the giants. De var så fokuserat på disse kämpena. They forgot the promise of God. Att de glömde Guds löfte. But then there were two spies. Men så var det två spejdare. Two faithful watchmen. Två trofasta väktare. They saw the same thing that the rest of the spies saw. De såg det samma som alla de andra spejdarna hade sett. But instead of focusing on the giants. Men istället för att fokusera på kämpena. They focused on the promise of the Lord. Så fokuserade de på Guds löfte. Which was bigger than any giant. Som var större än vilken som helst kämpa. Theirs was the minority gospel. De de hade ett evangelie som var i minoritet. And their message was very simple. Och budskapet var väldigt enkelt. Victory is possible. Det är möjligt att segra. And what were those two spies' names? Oh, what were the heads? Caleb and Joshua. They were Joshua, Caleb and Caleb. Joshua means Jehovah is my salvation. Joshua betyder Jehovah är min frelse. But do you know what the word, word Caleb means? Vet du vad Caleb betyder? It means dog. Det betyder hund. But Caleb was a barking dog, amen. <laughs> Men just nej Caleb han var en bjeffende hund. And that's what the Lord wants us to be like. Och det är det som Gud önskar att vi ska vara. And so the question is this. Så spörsmålet är det följande. How can we be those faithful watchmen? Hur kan vi vara dessa trofasta väktarna? What do we need to see and know in order to be faithful? Vad måste vi se och veta för att kunna vara trofasta? I want you to notice what it says here. Jag vill att du ska lägga märke till vad det står här. In the spirit of prophecy. Det här är från profetien sån. Testimonies to the church volume 6. Vittnesbörden till menigheten. Page 407 says. Sida 407 där står det. The watchman is to know the time. Of night. Vektere må vite hvor langt det er på natt. Everything is now clothed with a solemnity that all who believe the truth of this time should realize. Um, de som uh, lever i denne tid, de forstår ikke alvoret i tiden. The judgments of God are about to fall upon the world. Guds dom er i ferd med å falle over verden. And we need to be preparing for that great day. Og vi trenger å være forberedt for den store dagen. Our time is precious. Tiden er dyrebar. We have but few, very few days of probation in which to make ready for the future immortal life. Vi har en väldigt kort nådetid, bara några få dagar, hur vi kan förbereda oss för det eviga livet. We have no time to spend in haphazard moments. Vi har inte någon tid att spilla och kasta bort i tid som inte för till någonting. And it says that we should fear to skim the surface of the word of God. Vi borde frykte och bara bevega oss på överflatan i Guds ord. In other words, as faithful watchmen God calls us to go deeper. Med andra ord som trofasta väktare kall, väktare kallar Gud oss till att gå djupare. And it tells us that as watchmen we need to know the time of night. Och som väktare så tränger vi att veta hur långt det är på natt. We want to find out what that means this this this, this morning. Vi ska finna ut vad det betyder denna morgonen. What does it mean to know the time of night? Vad betyder det att veta hur långt det är på natt? We are not talking about literal time. Vi snackar inte om som bokstavlig tid. Because anyone and everyone can know the literal time of day or night. För vi kan ju finna ut av alla samman hur långt det är på natt. Even unfaithful watchmen knows the literal time of night. Selv utrofaste väktare vet kan finna ut av hur långt det är på natt. So the time of night that it's referring to is the prophetic time of night. Men den tiden som det refereras till, det är den profetiska tiden. Hur långt är vi på natt profetiskt sett? And tell me friends. Och fortell mig. Has God made known to his watchmen his prophetic time clock? Yes or no? Har Gud vist sitt folk den profetiska tidsklockan? Do we understand something about time prophecy? Förstår vi nog om tidsprofetier? Has God revealed that to us? Yes or no? Har Gud uppenbart det till oss? Absolutely yes. Ja. And there's a specific time prophecy that is very important for us to understand. Och det är en specifik tidsperiode profetiskt sett som är viktig för oss att förstå. The prophetic time described in Daniel and Revelation. Och den är beskrivet i Daniels bok och i Uppenbarelsboken. Now this morning we don't have the time to dissect these prophecies. Och denna morgonen så har inte vi tid till att gå i djupden av alla dessa profetierna. That's another study for another time. Det studerar man vi tar en annan gång. I'm going to assume that you're familiar with it. Men låt mig anta att det är lite känt med detta. So we will just summarize so that we can go further. Så låt oss bara göra en uppsummering så att vi kan gå vidare. In Daniel 8:14 i Daniel kapitel 8 och vers 14. We find the foundational character uh, foundational scripture for Adventist theology and eschatology. Så finner vi eh, en grundläggande text i förhåll till 
um, vad adventisterna tror om ändatiden. It is a time prophecy that says. Det är er en tidsprofeti som säger. Att efter 2300 days. Att efter 2300 morgoner. Shall the sanctuary be cleansed. Så ska helgedomen renses. And when you study that carefully. Och när vi studerar den profetin nöje. You will see that this time prophecy was fulfilled in the year 1844. Så vill du se att den profetiska tidslinjen den ender i 1844. From 457 BC. Fra 457 före Kristus. 2300 prophetic days or literal years later. 2300 uh, profetiska uh, år senare. Brings us to the year 1844. Eh, då kommer vi till 1844 efter Kristus. Well, the Bible tells us that the heavenly sanctuary would begin to be cleansed. Och då säger profetin att den himmelska helgedom ville börja bli renset. In that year Jesus would begin a special cleansing work. I det året så ville Jesus börja ett speciellt rensande arbete. Cleansing the records above in the investigative judgment. Där var han ville rense um, det som är er nedtegnet i förbindelse med den undersökande dom. Preparing his church of the last days for his return. Och förberedde sin menighet för att han skulle komma igen. And since that year 1844. Och sedan detta år 1844. We've been living in the hour of God's judgment. Så vi egentligen lever uh, så lever vi egentligen denna domstimen som profetien beskriver. That is the last time prophecy. Det är er den sista tidsprofetien until the return of Jesus. Intill Jesus kommer igen. In Revelation 10 verse 6. I uppenbarelsen 10 vers 6. It tells us that when that little book, the book of Daniel, the prophecy of the 2300 days. Så står det om denna lilla boken som beskriver Daniels bok. It was open in the understanding of God's people. Att den var öppen och en förståelse blev gitt till Guds folk. And the angel declared that time is no longer. Och engeln han erklärde at det skal ikke lenger være noen tid i vers 6. It's not referring to literal time because we're still here in this world. Og det refererer ikke til bokstavlig tid, for vi er jo fremdeles her, og vi regner tid. When the Lord declared in Revelation 10, 6 that there's time no longer, men når Herren erklærer i oppenbaringen 10, 6 at det ikke lenger skulle være noen tid, it is referring to prophetic time. Så refererer det til profetisk tid. The last time prophecy fulfilled in 1844. Den sista uh, stora tidsprofetin ändte i 1844. Since, since then, och sedan den tid. God wants us to live as if there's no time left. Så önskar Gud att vi ska leva som om det inte var någon tid igen. We don't know the exact day or hour of Jesus second coming. Vi känner ju inte dagen eller timmen för Jesu ankomst. God has not given us a time prophecy pointing to that event. För Gud har inte gett oss någon tidsprofeti som pekar hen emot den begivenheten. But prophetic time will start again. Men profetisk tid vill börja igen. When Jesus returns. När Jesus kommer igen. Because the Bible tells us we're going to spend a thousand years in heaven when Jesus returns. För Bibeln berättar oss att när Jesus kommer igen så vill han ta oss till himlen hvor vi vill tillbringa tusen år. But until that glorious day. Men intill den fantastiska dagen. There is no more prophetic time. Så är er det inte nog mer profetisk tid. Is, and so the question is this as watchmen. Så frågan är er, som väktare. How are we to know the time of night? Hvordan skal vi kunne vite hvilken time på natten det er? When prophetic time would finish in 1844. Når profetisk tid endte i 1844. We can know the time of night. Vi kan vite hvilken time det er på natten. Not by dates, but rather by events. Ikke gjennom datoer, men gjennom begivenheter. I want you to notice, friends, Och jag vill att du ska lägga märke till that specific events that take place in the world. Att olika begivenheter som finner sted i världen. Help us understand what time of the prophetic night we are in. Hjälper oss att förstå vilken timme på natten det är profetiskt sett. Did you know friends that in the prophetic day? Vet du att i den profetiska dagen? The first and the second coming of Christ is likened unto the morning. I det profetiska ord så um, framställs Jesu igenkom som morgonen. When Jesus came the first time? När Jesus kom första gången? It was like the sun rising. Så var det som soluppgång. Bringing the light of heaven to a world engrossed in darkness. Som brakte Guds ljus till en världen i mörke. The Bible says in John chapter 1. I Johannes kapitel 1. That in him was light and the light was the or in him was life and the life was the light of men. Så står det att i ham Jesus var livet och livet var människornas lys. So the first coming is like the morning. Så Jesu första komme är er som morgonen. 
the second coming is also like unto the morning. Men hans andra komme sammanlignas också med morgonen. And in between the first and the second coming of Christ, och mellan Jesu första komme och hans andra komme, there were at least three periods of darkness or night. Så var det minst tre perioder med speciellt mörke eller natt. And we're going to see right now that we're living in the final night. Och vi ska se att vi faktiskt lever i denna sista natten. Before the final glorious morning of the return of Christ. Før den sista härliga morgonen när Jesus kommer igen. I want you to notice you can write these scriptures down. We don't have the time to look them up. Vi har inte tid till att se till att finna alla dessa skrifter men det kan skriva ner. First coming of Jesus is the morning. Eh Jesu första konge komme. Malachi 4 verse 2. Framställer som morgonen i Malachi 4:2. First coming of Messiah. När Messias kom första gång. It's like an unto the sun rise. Det soluppgång från det höjda. Son of righteousness shall arise with healing in his wings. Rättfärdighetens sol ska gå upp med legedom under sina vingar. In John chapter 1 verse 4 it's the light coming into the world of darkness. Och i Johannes kapitel 1 vers 4 så är det om hur dan ljuset kommer in i världen. But after that glorious morning the night would come. Men efter den härliga morgonen så ville natten komma. And when Jesus went to the cross it was a time of spiritual night or darkness. Och när Jesus döde på korset så var det andligt sett mörke. In Luke, Luke 22:53. I Lukas 22:53. Jesus said that it was the hour of the power of darkness. Så står det att det nu är mörkets time, mörkets makts time. In Matthew 27:35. Och i Matteus 27 vers 35 Christ was on the cross När Jesus hang på korset The literal sun in the sky seemed to be blotted out and darkness covered the earth Så var det som om solen gömde ansiktet sitt inte ville visa sig och mörke täckte jorden It was one of the darkest periods of this world's history Det var en av de mörkaste perioderna i denna världens historia How humanity would crucify their own creator När mänskligheten korsfäste sin egen skapare. But after that night time the morning would come again. Men efter den natten så ville morgonen komma på ny. As Jesus would resurrect from the grave. I det Jesus stod upp igen från graven. As a conqueror over death. Som en som seiret över döden. And the early apostolic church would go out to evangelize. Och den tidiga apostoliska menighet gick ut för att evangelisera. And as they preached the gospel. Och det de förkynte evangeliet. The light of truth penetrated the darkness of ignorance. Så var det att sanningens ljus trängde igenom detta mörke. It was a time of great spiritual light. Och på nytt så var det en tid med andligt ljus. But then the night time came after that. Men så kom mörke på nytt. As a great apostasy took place within the church. Natten kom i det frafalle kropp in i menigheten. Daniel 8 verse 3. I Daniel 8 vers 3. Second Thessalonians chapter 2. Och i andra Thessalonikerne kapitel 2. Talks about a time of great spiritual darkness. Så läser vi om en tid med stort andligt mörke. The history books call it the dark ages. Historiböckerna refererar till denna tidsperioden som den mörka middelalder. Where the truths of God's word. När sanningen i Guds ord were replaced by the falsehoods of the medieval church. Ble täckt över av alla dessa falskheterna i medelalderkyrkan. That was night time. Det var natt. But then after the darkness. Men efter detta mörke. The morning would come once again. Så var det morgonen på nytt kom. As the reformation swelled into the great advent movement. I det reformationen växte och utbredde sig och utvecklade sig till adventbevegelsen. A great religious awakening took place. Det var en stor andlig religiös väckelse. Started in America then spread to the uttermost parts of the world. Så började i Amerika och som spredde sig till jordens utkantsdistrikter. It was a time of great spiritual light. Det var en tid med stort andligt ljus. And the book Early Writings describes it as a bright light that shone in the world. Och boken um, det är ett gott land eller Herren har vist mig på norsk. Den fortäller beskriver detta som ett lysets tid. It began in the mid 1800s. Det började på mitten av 1800-talet. It was the morning time. Det var morgon på ny. But then unfortunately the night would come. Men dessvärre så ville natten komma igen. As Bible prophecy predicts. Sånn som Bibelens profetier hadde forutsatt. That just before the Lord Jesus returns. At like før Jesus kommer igjen. The great darkness will cover the world once again. Så ville et stort mørke dekke jorden på ny. In Daniel 12 and Isaiah 60 and Matthew 24. I Daniel kapittel 12, Isaiah 60 og Matteus 24. And many other passages make it plain. 
Och många andra uh, avsnitt i Bibeln gör det tydligt. That there will be a time of great trouble and spiritual darkness in the last days. Att det vill komma en tid med stort mörke och andligt förfall i um, i den kristna världen. A time when the whole world will unite and follow the beast. Hela världen vill undra sig och följa efter dyret. A time that God's people's faith will be tried to the utmost. Och troen till Guds folk vill prövas till det yttersta. This is the final night. Detta är den sista natten. Thank God it's going to pass. Och tack Gud att den natten en gång ska ta slut. Into the eternal morning when Jesus comes the second time. Och att vi på nytt ska få en morgon och det är den morgonen när Jesus Kristus kommer igen för andra. The second coming of Christ is likened unto the morning for for Jesu ant uh, komme det sammenlignes med morgenen. Hosea 6:3 and Matthew 24:27. Yeah, Hosea 6:3 og Matteus 24:27. And the Bible tells us. Så forteller Bibelen oss. That when Jesus comes. At når Jesus kommer igen. And when we get to heaven. Og når vi kommer til himmelen. It says and there shall be no night there. Så står det at der skal det ikke være noen natt. It's the eternal day. Det er en evig dag. We're with Jesus throughout the ceaseless ages of eternity. Sammen med Jesus i evigheter. And so where are we, friends? Hvor er vi? In the prophetic time. Når vi ser på tiden profetisk. We are living prophet. in the final night. Vi lever i den siste natten. Just before the final glorious morning. Like før morgenlyset kommer frem. They call it resurrection morning. Den siste morgenen, oppstandelsens morgen. And that's why the Bible says Og derfor sier Bibelen that weeping may endure for the night. At vi kan gråte om natten. But joy is coming in the morning. Men om morgenen så kommer gleden. And those of you who live up here up north. Og de av dere som bor her oppe så langt nord. Perhaps you can understand and appreciate it more than other places in the world. Dere kan kanskje forstå og verdsette det mer enn andre steder i verden. Uh, I heard that there's a certain place up north here in, in Norway that there's the sun rises only once a year. Jeg hørte at... <laughs> Det er et sted her nord, der hvor solen bare står opp en gang i året. That's hard. I try det, not to miss the sunset at det, home. Det må være vanskelig, for jeg liker så godt solen i gangen. And I can imagine after living in months of darkness. Men jeg kan bare forestille mig, at når du har bodd der da, og det har vært måneder med mørke. How happy I would be to see the sunrise. Hvor fantastisk det må være da å se solen som kommer tilbake. And they told me that whenever that happens, there's a great celebration. Og de har fortalt meg at hver gang det skjer at solen kommer tilbake, så er det stor feiring som bryter ut. Friends, what a wonderful celebration it will be when the Son of God rises again. Tenk hvilken feiring det vil bli når rettferdighetens sol står opp den morgenen på oppstandelsen står. And so, the Bible says, as watchmen, Bibelen sier at som vektere, we're to know the time of night. Så skal vi vite hvilken time det er på natten. In order to be prepared for the glorious morning. Så at vi kan være forberedt på den herlige morgenen. How many of you are looking forward to this glorious morning when Jesus comes? Hvor mange er det som gleder seg til denne herlige morgenen når Jesus kommer igjen? So how do we know the time of night? Så hvordan kan vi vite hvilken time det er på natten? Not by dates. Ikke gjennom datoer. Because prophetic time would finish in 1844. For profetisk tid endte i 1844. Vi vet ikke dagen og timen. But we can still know the time of the prophetic night. Men vi kan vite likevel tiden for den profetiske natten. By the events that we see with our eyes. Gjennom de begivenhetene som vi ser med våre øyne. We don't know the exact time of Jesus' second coming. Vi vet ikke akkurat når Jesus kommer igjen. Because Christ said no man knows the exact day or hour. For Jesus sier selv at ingen kjenner dagen eller timen. But we may know that the time of morning is near. Men vi kan vite at morgenen er nær. When we understand the time of night. Når vi forstår tiden, hvilken time det er på natten. And it is events that reveal to us the time of night. Og det er begivenheter som åpenbarer for oss hvilken time det er på natten. So while it is beyond our reach to know the time of morning. Så selv om det er utenfor vår rekkevidde å finne ut av når morgenen kommer. That which is within our reach is to know the time of night. Så er det innenfor vår rekkevidde å vite hvilken time det er på natten. Are you with me, yes or no? Forstår dere med meg? All right, and so now we want to continue and read this quotation in the book Great Controversy. Så nå skal vi fortsette å lese et sitat fra boken Mot historiens klimaks, den store striden. On page 371 it says this. På side 371 i engelsk utgave står det følgende. Though no man knows the day nor the hour of his coming, that's the morning, selv om det ikke er noen som kjenner dagen eller timen for hans komme eller for morgenen. We are instructed and required to know when it is near. Så har Gud fortalt oss at vi skal vite når denne morgenen er nær. That is to know the time of night. 
Vi sk- ja, vi ska veta vilken timme det är er på natten. Det sägs. We det. are further taught that to disregard his warning and refuse or neglect to know when the advent is near. Hvis vi bara är er lika gyldiga om för detta och avviser och faktiskt finner ut av vilken timme det är er på natten och när morgonen är er när will be as fatal for us as it was for those who lived in the days of Noah not to know when the flood was coming. Så er det like fatalt som det var for menneskene på Noahs tid å finne ut av når vannflommen kom. So we don't know the exact day or hour when Jesus comes. Så vi vet ikke dagen og timen for Jesu gjenkomst. But we are instructed and required to know when it is near. Men vi er instruert, og det er påkrevd av oss å vite når denne dagen eller denne morgenen er nær. And so er the Bible asks the question, Så Bibelen stiller spørsmålet. Watchmen, what of the night? Vekter, hvor langt på natt? Let's find the answer to that question, shall we? Og la oss finne svaret på det spørsmålet. How many want to know the answer to it? Hvem vil vite svaret Friends, på det spørsmålet? If we don't know the answer, then how are we going to be faithful watchmen? Hvordan kan vi være trofaste vektere hvis vi ikke vet svaret? Let's now go in our Bible to the book of Luke, chapter 19. La oss slå opp til Lukas evangeliet, kapittel 19 where Jesus is describing the destruction of Jerusalem. Der hvor Jesus beskriver Jerusalems ødeleggelse. And you remember that what happened to Jerusalem as it was destroyed. Og det husker at det som skedde med byen Jerusalem når den blev ødelagt. And the signs that Jesus gave surrounding that destruction. Og de tegnene som Jesus ga knyttet til denne ødeleggelsen. Was to be a microcosm, an object lesson of the final destruction of the world. Det skulle være på måde en sådan miniaturbilde av den endelige ødeleggelsen av verden. So what happened literally and locally in Jerusalem? Så so det som skedde bogstaveligt talt og lokalt i Jerusalem would be repeated internationally in the last days. Det skulle gentas internationalt i verden i de sidste dage. With that in mind, let's read Luke 19, verse 43 and 44. Og med det tanke, så la oss lese Lukas kapitel 19, og vers 44 og 45. Please write it down and notice with me in the Bible. 43 og 44. The Bible says, For the days shall come upon thee, that thine enemies shall cast a trench about thee, and compass thee round, and keep thee on every side. For dager skal komme over dig, da dine fiender bygger en vold rundt dig, omringer dig, og trenger sig på dig fra alle kanter. And shall lay thee even with the ground, and thy children within thee, and thou shalt not leave in the, and they shall not leave in thee one stone upon another because thou knewest not the time of thy visitation. De skal jevne dig og dine barn som er i dig med jorden og de skal ikke la det bli stein tilbake på stein i dig fordi du ikke kjente din besøkelsestid. Speaking about the attack of the Roman armies. Og det her er snakk om angrepet fra de romerske, den romerske her. And the coming destruction of Jerusalem. Og ødeleggelsen som ventet Jerusalem. Jesus said that many of those religious people would be lost. Og Jesus sa at mange av de religiøse menneskene, de ville gå for tapt. Because they did not know the time of thy visitation. Fordi de ikke kjente sin besøkelsestid. They failed to understand time prophecy. De forstod ikke de uh, profetiske tidsperioder. And because of that, that event caught them off guard. Og derfor var det at denne begivenheten kom over dem som en overraskelse. They, they know how to de visste ikke hvordan de skulle gi respons. And Jesus said that's one of the reasons why they would be lost. Og Jesus sier at det er en av grunnene til at de ville gå fortapt. What time do you think Jesus was referring to? Hvilken tid tror du var Jesus refererte til? My friends, he had to have been referring to the time prophecy in the book of Daniel chapter 9. Han måtte referere til denne tidsprofetien som gis i Daniel kapitel 9. The 70 week prophecy. De 70 ukene, denne profetien med de 70 ukene. The, that pointed to the time of Messiah. Som pekte hen imot tiden når Messias skulle komme. And the destruction of their temple. Og når templet skulle ødelegges. Many Jews were lost when the Romans came. Det var mange jøder som gikk fortapt eller som ble tatt når they, da romerne kom. Because they failed to understand that time prophecy. Fordi de ikke forstod denne tidsprofetien. Now what was the event that marked the end of time for Israel? Hva var den begivenheten som markerte endetiden, kan vi si, for israelitene på den tiden? What was it that Jesus called them to watch for? Hva var det Jesus ba dem om å våke etter? L- Let's go to the book of Mark. La oss gå til Markus evangeliet. Chapter 13. Kapitel 13. And verse 14. Og vers 14. There is something visible that Jesus said that they would see. Det var noe synlig, det var noe som de kunne se med sine øyne. An actual event that they were to recognize. Det var en faktisk begivenhet som de kunne legge merke til. So that they would know that the prophecy was being fulfilled. Slik at de kunne vite at profetien gikk i oppfyllelse. 
Mark, oh, see, Mark chapter 13 and verse 14. Mark, Markus 13, 14. Here's what Jesus says. Jesus. But when you shall see the abomination of desolation spoken of by Daniel the prophet, Men når dere ser ødeleggelsens styggedom, den som er omtalt av Daniel, profeten, standing where it ought not, sta, stå der hvor den ikke skulle let stå, let him that reads understand, la den som leser forstå, and let them that be in Judea flee to the mountains. Da må de som er i Judea flykte opp i fjellene. So Jesus said that they would see something. Så Jesus sa at de kom til å se noe. It was the abomination of desolation. Og det var ødeleggelsens styggedom. Standing or place where it should not have been placed. Og den kom til å stå et sted hvor den ikke skulle stå. And Jesus said when you see it, og Jesus sa at når dere ser dette, you're going to flee to the mountains for your life. Så må dere flykte til fjellene, flykte well, for e- livet. What exactly was that abomination of desolation? Hva var denne ødeleggelsens styggedom? I usually have a whole presentation on it. Jag har vanligtvis en hel presentation om bara det. But here's one of the many answers. Men här är er ett av många svar. In Luke chapter 21. Eller ett begränsat svar. Luke 21. Uh, Lukas kapitel 21. Jesus says in verse 20 what this abomination of desolation would be. Där är er det att Jesus beskriver vad denna ödeläggelsens styggedom är. Er. Luke 21 verse 20. Lukas 21 och vers 20. Jesus said Så sier Jesus, and when you shall see Jerusalem compassed with armies, når dere ser Jerusalem omringet av krigsherrer, then know that the desolation thereof is nigh. Da skal dere vite at dens ødeleggelse er nær. That abomination that would bring desolation to their city, den, um, den um, styggedommen som ville bringe ødeleggelse til byen deres, for and recognize with their eyes, som de skulle speide etter og gjenkjenne med sine øyne, was the besiegement of the Roman army surrounding Jerusalem. Var når romerherren kom og omringet Jerusalem. Carrying the pagan Roman standards når de hadde med seg de hedenske romerske bannerne, that would be placed on the holy ground of the Lord. Som ville, um, plass, altså, som ville settes på hellig grunn Jesus said, when you see this, og Jesus sa når dere ser dette that's the sign. da er det tegnet Then flee to the mountains for your life. da f- flykt opp i fjellene flykt for livet so my friends, what happened back then, literally, og det som skjedde bokstavlig talt på den tiden is being repeated today spiritually. det er noe som gjentas i dag åndelig sett that Roman standard was a pagan sign Den, de romerske bannere, det var et hedensk tegn placed upon holy territory. Som blev satt på hellig grund. We see in the Christian world today. Og i den kristne verden i dag, a blatant pagan day. Så ser vi at det er en tydelig hedensk dag placed within the territory or the churches of the Lord. Som har blitt satt på hellig grund innenfor territoriet av de kristne menigheter i verden i dag. That is a great abomination according to Ezekiel chapter 8. Og ifølge Ezekiel kapitel 8 så er det en stor styggedom. It will bring the final desolation of the earth. Som vil bringe denne verden til ødeleggelse. Now what does this have to do with us? Hva har dette å gjøre med oss? Time will not permit us to dissect every point in detail. Tiden vil ikke tillate om vi kunne gå inn i alle detaljer. So what we're going to do now Men det vi skal gjøre nå is just read a few quotations from the Spirit of Prophecy er at vi skal lese noen få sitater fra profetien sånn that summarizes exactly what the Bible teaches. Som egentlig oppsummerer det som Bibelen lærer. We could easily prove what we're going to read from the Spirit of Prophecy from the Bible. Vi kunne godt uh, uh, um, vise alle disse tingene fra Bibelen som oppsummeres på skjermen if we had enough time. Hvis vi hadde nok tid til det. So for the sake of time, so for tiden skyld, let's read in the spirit of prophecy, so la oss lese en oppsummering fra what, profetien sånn, what we see being prophesied in the Bible. Som vi ser at Bibelen profeterer. And this quotation will give us the answer to the question, question, watchmen, what of the night? Og dette vil gi oss svar på spørsmålet, are you ready? Vekter hvilken time på natt? You're not falling asleep, are you? Er dere klare? If you feel yourself sleepy, er søvnige, just shake yourself. Så må litt på dere. If you see someone next to you nodding off, ser som litt med hodet, just, just give them a sanctified nudge. <laughs> så gi dem et helliggjort skubb. <laughs> Don't worry, friends, we're almost finished. Vi er nesten ferdige nå. Notice, Testimonies to the Church, volume 5, page 451 says this. Eh, fra Vittnesbyr til menighetene, eh, bind 5, side 451, engelsk utgave. It says, as the approach of the Roman armies was assigned to the disciples of the impending destruction of Jerusalem, 
Akkurat som det var et tegn for disiplene når de romerske herrene kom med deres banner imot Jerusalem. Så so may this apostasy be a sign to us. Så skal dette frafallet være et tegn for oss. That the limit of God's forbearance is reached. At grensen for Guds tålmodighet er nådd. And that the measure of our nation's iniquity is full. Og at målet for nationens ondskap er fullt. And that the angel of mercy is about to take her flight, never to return. Og at nådens engel er i ferd med å fly, for aldri å vende tilbake. So the Roman army surrounding Jerusalem was a sign for them. Så de romerske herskarene som omringet Jerusalem var et tegn på Jesu tid. Those who recognized the sign knew what to do about it. De som så dette tegnet visste hva de skulle gjøre. And they made it through that destruction. Og de ble reddet i denne ødeleggelsen. The application is made that this apostasy is a sign to us. Og så er det at det sies at det på samme måte så er det at vi får et tegn. It will reveal to us the time of night. Når vi ser frafallet, so that we can be ready for the glorious morning. Så vil det åpenbare for oss hvilken time det er på natten, slik at vi kan være klart til so den herlige morgenen. So what exactly is this apostasy that she's referring to? Så hva er da dette frafallet som hun refererer til If som står tegn for oss? If we can understand this apostasy, hvis vi kan forstå hva dette frafallet dreier seg om, then we will know the time of night. Så kan vi vite hvilken time det er på natten. And we will know the message we are to be giving to the world. Og da kan vi vite hvilket budskap vi trenger og også dele med verden. So how many want to know what this apostasy is? Hvem er det som vil vite hva dette frafallet innebærer? Let's now read the larger context of this passage. Så la oss lese litt av sammenhengen til dette avsnittet. Watchmen, what of the night? Vekter, hvilken time, øh, hvor langt er det på natt? Here's the apostasy that she's referring to. Her er dette frafallet som hun refererer We're til. We're going to read sentence by sentence and break it down. Og vi skal lese det setning for setning og bryte det ned, eller... It says, by the decree. Um, gjennom den erklæringen. Another word for decree is law. Eller gjennom den loven, kan vi også si. So by the decree enforcing the institution of the papacy, gjennom den loven som påtvinger eh, denne institusjonen, dette som pavmakten har innstiftet, in violation to the law of God, som er eh, et brudd på Guds lov, our nation, Ellen White was an American, so she's referring to the United States, så var det at Ellen White, som er forfatter av dette, skriver at så vil vår nasjon, hun we'll, bodde da i Amerika, we'll disconnect herself fully from righteousness. Så vil vår nasjon skille seg fullstendig ifra rettferdighet. So this apostasy is a specific law. Så so dette frafallet er en lov. Imposed at first in the United States. Som først vil uh, um, um, insettes i Amerika. Enforcing what in reality is an institution of the papacy. Og som vil påtvinge noe som i virkeligheten er et påfunn an av pavmakten. An institution that violates God's law. En institusjon eller noe som pavmakten har innstiftet som går imot Guds lov. And friends, what exactly is that institution of the papacy that og, goes against God's law? Og hva er denne dette som pavmakten har innstiftet som går direkte imot Guds lov. That is going to be enforced in the, country, in the different kingdoms of the world. Som skal påtvinges ved lov i forskjellige deler av landet. It is none other than the Sunday Nei, worship. Det er tilbedelsen. As a law of the state. Tilbedelsen av søndag, altså at vi tilber på søndag, og at dette er påtvunget. We know according to Revelation 13. Gjennom loven fra staten. Vi vet ifra oppenbaringen 13. That is the mark of the beast. At det er dyres merke. A national and international Sunday law. En internasjonal søndagslov. Made uh, 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 that goes against God's ten commandments. Som går imot Guds ti bud. And friends, the question is how would this law be passed? Og spørsmålet er hvordan denne loven kommer til å bli eh, påtvunget. Det fortsetter med å si. It continues. When Protestantism Nor Protestantismen shall stretch her hand across the gulf to grasp the hand of the Roman power. Vil strekke sin hånd ut over eh, denne avgrunnen for å rekke romermaktens hånd. So Protestantism will reach out and grab holds of Catholicism. Så so, uh, romerkirken vil strekke ut sin hånd og, 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 og gripe Protestantismens hånd. There's going to be a unity. Og det kommer til å være en enhet. And then it says og så står det, and she shall reach over the abyss to clasp the hands with spiritualism. Så står det at når hun da også rekker over avgrunnen for å gripe spiritualismens hånd, spiritismens hånd. 
when under the influence of this threefold union. Når under influensen av denne trefoldige unionen. What is this threefold union? Hva er denne trefoldige unionen? It's the dragon, the beast and the false prophet we referred to last night. Det er dragen, dyret og den falske profet som vi refererte til i går kveld. Spiritualism. Spiritualisme. Catholicism. Katolicisme. And apostate Protestantism. Og frafallen protestantisme. All coming together in unity. Når de forener seg og, og skaper en enhet. And we see this taking place right before our very eyes like never before. Og dette kan vi se at sker rett foran øynene våre. Most of Protestantism has apologized for the Reformation. Protestantismen har bedt om unnskyldning for reformasjonen. Saying that it was all a big misunderstanding. Og de sier at reformasjonen er bare basert på en misforståelse. And while the papacy has not changed in their fundamental teachings. Og selv om pavemakten ikke har forandret seg når det gjelder dens grunnleggende nære. We see that Protestant we see that Protestantism is no longer protesting. Så ser vi at protestantismen ikke lenger protesterer. And you see this ecumenical unity taking place. Og du ser denne ekumeniske enheten som finner sted. Ecumenism is the buzzword of mainstream of the mainstream churches of our world today. Um, ekumenikk, det er liksom kjerneordet når vi ser på den kristne verden i dag. And so that unity is already being formed more stronger than ever before. Så denne enheten, den formes sterkere enn noen gang. Now is there a strong unity between mainstream Christianity and spiritualism? Er det en forening når det gjelder kristen, altså den, den, den store kristenheten i dag og spiritualismen? Absolutely yes. Ja, det er det absolutt. Because most churches believe in the doctrine of the immortal soul. For de fleste kristne menigheter i verden i dag tror på det vi refererte that som you, sjelens udødelighet. That when you die, you don't really die. At når du dør, så dør du ikke virkelig. That you continue to live in a state of consciousness. At du fortsetter å leve. That when you die, you go directly to heaven or hell. Å være bevisst og gå til himmel eller helvete med en gang. It is the new age spiritualism. Det er en new age spiritualisme. That is really the old lie of the serpent in the Garden of Eden. Som egentlig er den gamle løgnen som slangen fortalte i Edens sage. But within Christianity today, men innenfor kristenheten i dag, there is what is being called the new spirituality. Så er det også det som ofte refereres til uh, som en ny religiøsitet eller en ny åndelighet. That downplays doctrines. Som, um, som prøver også på en måte gjør det sånn at doktriner og lære er ikke så viktig. It downplays absolutes. Det um, nedvurderer absolutter. And it exalts human reason above objective prophecy. Og det hever menneskelig tankegang over det skrevne ord og det profetiske ord. And they ord. say it's the spirit. Og de sier at det er bare ånden. But it's lacking the truth. Men mangler sannhet. Therefore it has to be a counterfeit spirit. Og da må det jo være en forfalsket utgave av ånden. Because the true spirit is the spirit of truth. For ånden, Guds ånd, det er sannhetens ånd. And so ånd. we see that this has been taking place. Så vi kan se hvordan denne foreningen finner sted i verden i dag. So what happens when these powers unite? Hva er det som skjer når disse maktene forener seg? It then says this. Så står det det følgende. Our country, talking about the United States. Vårt land, og det er refererer da til Amerika. Shall repudiate every principle of its constitution as a Protestant and Republican government. Kommer til å fornekte alle de uh, protestantiske prinsippene som det var grunnlagt på. And shall make provision for the propagation of papal falsehoods and delusions. Um, og um, og, og um, den vil fremme de pavlige uh, falske lærdommene og forfølelsene. My friends, let me be quick to remind us. La meg bare minne dere på that those who are part of this movement, many are sincere. At mange av de som er en del av denne bevegelsen er oppriktige. Many of them love God. Mange av dem elsker Gud. They're living up to all the light they have. De lever opp til alt det lyset som Gud har gitt dem. And while they may not realize the true powers behind this movement. Og kanskje innser de ikke hvilke krefter som virkelig ligger bak disse uh, bevegelsene. God sees their hearts. Men Gud ser hjertet deres. Many of them are going to be saved in God's kingdom. Og mange av dem skal frelses inn i Guds rike. So we don't stand in judgment upon any 
particular person's walk with God. Så vi ska inte ställa oss till doms över någons vandring med Gud. God is the judge of the heart. Amen. För Gud är er den som dömer hjärtan. I believe that every denomination is going to be represented in heaven. I himlen så kommer vi antagligen att alla olika menigheter representerat. Jesus Jesus has sheep in every different church. För Jesus han har sauer i alla olika menigheter. They are living up to all the light they have. Som lever upp till det ljus som Gud ger dem. And while they may, may be in darkness on certain issues. Och även om de är er i mörker när det gäller vissa ting if they're doing what they know because they love Jesus. Hvis de gjør det som de er overbevist fra hjertet fordi de elsker Jesus. God will judge them accordingly. Amen. Så vil Gud dømme dem etter det. So we're not talking about individuals. Så vi er ikke ute etter å dømme noen individer. We're talking about the systems that are uniting. Men nå snakker vi om disse systemene som forener seg and it says that when those false religions come together like we see today the United States of America will pre- repudiate the principles of its constitution the foundational fundamental principle of the United States constitution is religious freedom Och de principerna som ligger till til grundlag för grundloven i USA, de är er religiös frihet. So to repudiate that simply means to deny the truth of or the right to that thing. Så det vill säga si att när när man då på något avviser det, så um, jag syns jag inte fick det här bra till, men uh, ja, jag ska prova göra det bättre. <laughs> and they will make a provision for the papal falsehoods in a national Sunday law. Dette vi fører til en national søndagslov. And many people will support it. Og mange mennesker vil støtte op om det. For good reasons. Av gode grunder. On the surface. På overfladen. Because friends, when you look at the condition of our world. For når vi ser på missionen i verden. We're this world is just becoming worse and worse. Så ser vi at verden blir jo bare verre og verre. Natural disasters. Vi ser naturkatastrofer. Terrorism. Vi ser terrorisme. Economic instability. Vi ser uh, økonomisk um, um, Ustabilitet, selvfølgelig. Political corruption. Politisk korruption. Moral decay. Vi ser moralsk forfall. And as you see all the problems of our world. Og i det vi ser alle disse problemene i verden. Most religious people say. Så er det at de fleste religiøse mennesker sier. The cause of it is because we have left God. Er at grunnen til disse, til at vi ser disse tingene er fordi vi har forlatt Gud. And because we have left God, God, we don't have His protection. Og fordi at vi har forlatt Gud, så har vi ikke Guds beskyttelse lenger. Therefore. Og derfor. In order to solve the problems of the Lord, for of the world, at, for at vi kan løse op i verdens problemer, we need God's protection and blessing. Så trænger vi Guds beskyttelse og hans velsignelse. And in order to get God's protection and blessing, og for at få Guds beskyttelse og velsignelse, we all need to come back to God. Så må vi alle sammen komme tilbage til Gud. And in order to come back to God, og for at komme tilbage til Gud, we need to unite. Så må vi forene oss. So that we can pass a national Sunday law. Så at vi kan utstede en national søndagslov. So that we can all get spiritual. Once again. Så att vi alla sammen igen kan vara ondliga. And tragically many people think that that is the solution to the problems of the world. Tragiskt nog så tror många att det är lösningen på världens problem. But friends revival is not dependent upon a man-made law. Men väckelse avhänger inte av en människas skapt lov. Revival is dependent upon the Holy Spirit being poured out upon God's people. Väckelse avhänger av att Guds ånd utgyddes över Guds folk. And what's going to happen next? Och vad kommer att ske efter det? It says then we may know that the time is come. Då ska vi veta att tiden är er kommet. For the marvelous working of Satan and that the end is near. För Satans mäktiga verksamhet med tegn och under och att änden är er nära. And so this national Sunday law. Så den nationella söndagsloven. Would be pushed and urged for the good of all. Den kommer liksom till att påtvingas för alles gode. But many people don't realize that it's a direct violation to God's word. Men många inser inte att det är en direkt överträdelse av Guds lag. And those who refuse to go along with the majority. Och de som nekter och blir med på det som majoriteten bestämmer. Will be looked upon as a threat to peace. De vill ses på som en trussel omför freden. Because they're an obstacle of unity. För det att de står i vägen för den enheten. And thus religious intolerance will be revived. Og så er det at denne intoleransen, religiøse intoleransen vil vekkes. And friends, it's not going to happen in the name of atheism. Og det kommer ikke til å skje i ateismens navn. 
it's going to happen in the name of, re, of a religious revival. Men det kommer til å skje i navnet av en religiøs vekkelse. This is the final abomination that will bring about desolation of the world. Og dette er den siste vedestygg, <laughs> um, vedestyggeligheten som skal føre til denne ødeleggelsen av verden. This is the time of night that we're living in. Dette er den timen på natten som vi lever i. And as we see this taking place, og det vi ser dette finne sted, God is asking the question to us watchmen. Så er det at Gud stiller spørsmål til oss som vektere. Watchmen, what of the night? Vekter, hvilken time er det på natten? As we see the final abomination of desolation being set up in our world. I det vi ser ødeleggelsens styggedom som settes opp i verden. Let us never be afraid or ashamed to give the answer. Så la oss aldri være skamme oss over å gi svaret. The morning is coming, but also the night. Morgenen kommer, men natten også. Now is the time friends for us to cry aloud and spare not. Nu er tiden for å røff, løfte vår røst og ikke holde tilbake. While we're living in a relative time of peace. Når vi lever i enda lever i en forholdsvis fredstid. To lift up our voices like trumpets. At vi løfter vår røst som en basun. And let the world know that Jesus is coming again. Og at vi lar verden få vite at the Jesus morning is kommer coming. igjen og at morgenen kommer. But also the night. Natten også. How long? Hvor lenge? It's not long, friends. Det er ikke lenge. Soon we're going to be going home. Snart skal vi hjem. And so my beloved brothers and sisters, look up. Så so, elskede brødre og søstre, lift. Se opp. Lift up your heads, your redemption is drawing near. Se opp, for forløsningen er nær. Jesus said, and when these things begin to come to pass, Det står at når disse tingene begynner å skje, Look up and lift up your heads. Så so, se opp. Your løft hodene. For your redemption draws nigh. For forløsningen er nær. My friends, there's a lot more we can say about that. Det er så mye mer vi kunne sagt om det. But here's the main point I want to leave you with. Men det er det her som jeg ønsker at dere skal huske As fra denne talen. Watchmen, som trofaste vektere. God is calling us to look around, to observe and to recognize the signs of the time. Så har Gud kalt oss til å se rundt og observere og legge merke til tidenes tegn. But, but when we look around and see the signs. Og når vi ser rundt oss og legger merke til tidenes tegn. We need tegn, to quickly Look up to see the savior. Så må vi se opp for å se frelseren vår. When you look around, you see that it's nighttime and it seems like we're in a nightmare. For når vi ser rundt omkring oss, så ser det ut som natt og det ser ut som vi er nattevakter. But when you look up, you see that the morning is almost here. Men når vi ser opp, så ser vi at morgenen er snart her. So don't focus on the night. Så ikke fokuser på natten. Otherwise you might get depressed. For ellers så kan du bli deprimert. Focus on the coming morning. Men fokuser på den morgenen som Don't kommer. Don't focus on the signs. Ikke fokuser på tegnene. Recognize them. Legg merke til dem. But focus on the Savior. Men fokuser på frelseren. Because by beholding we become changed. For vi blir forvandlet ved bestuelse. And so, as you look around. Så i det du ser rundt omkring deg. And you see the troubling signs of the night. Og du ser disse tegnene som uroer deg, nattens tegn. Look up. Se opp. When the world is against you and you feel all alone. Når verden er imot deg og du føler deg helt alene. Look up. Se opp. When you're walking through the valley of the shadow of death. Når du går igjennom dødskyggens dal. When loved ones are passing away. Når de, de som du er glad i blir borte fra deg. Look up. Se opp. When your heart is filled with fear. Og når hjertet fylles av frykt. And your eyes are filled with tears. Og øynene fylles av tårer. Look up. Se opp. When you may diagnose with cancer. Og når du får diagnosen kreft. And you need to find some answers. Og du trenger å få svar. Look up. Se opp. When your kids are acting crazy. Når barna oppfører seg på en uh, dårlig måte. <laughs> And your spouse is acting lazy. Og når um, ektefellen din er lat. Look up. Se opp. When your church feels old and cold. Og når kirken virker gammel og kald. And when you're tempted to leave the fold. Og når du er fristet til å bare forlate fallen. Look up, friends. Se opp, venner. Jesus is coming again. Jesus kommer igjen. And when you look up, what do you see? Og når du ser opp, hva ser du da? I close with the words of this powerful hymn. Da skal jeg avslutte med ordene fra denne. We will see that the golden morning is fast approaching. Vi vil se at denne gyldne morgenen, den kommer snart. Jesus soon will come. Jesus vil snart komme igjen. To take his faithful and happy children to their promised home for å ta sine trofaste og glade etterfølgere til sitt evige hjem. So keep looking up, friends. Så so fortsett med å se opp. Because the gospel summons will soon be carried to the nations round. For snart så vil evangeliet spres til alle nasjoner. The bridegroom then will cease to tarry and the trumpet sound. 
Och då ska inte brudgummen vänta längre. Då ska trompeten lyda. So keep looking up. Så so fortsätt med att se upp. Attended by all the shining angels down the flaming sky. Och om i ta alla änglarna så vill han komma där i flammande sky i skyhav. The righteous judge will take his people where they will not die. Och den rättfärdige dommer ska ta sitt folk med sig till där var ingen mer vid. Keep looking up friends. Fortsätt att se upp. Because there are those loved ones who have long been parted will all meet that day. För de som har varit glad i och som har gått bort och död, de vill vi få lov att möta igen. The tears of the broken hearted will be wiped away. Och de tårarna som uh, som uh, kommer på grund av att hjärtat är brutet, de vill torkas bort. Oh, we see the gleams of the golden morning piercing through this night of gloom. Och vi kan se hur den strålen från morgonen nå tränger igenom midnatt eller tränger igenom mörka. We see the gleams of the golden morning that's going to burst the tomb. Vi ser lysstrålarna från morgonen snart ska morgonen gry. I want to be ready for that day. How about you? Jag har lust att vara klar till den dagen. Vad med dere? Friends, we live in a scary time. Vi lever i en skrämmande tid. But fear not little flock. Men frykt inte lilla flock. It is your father's good pleasure to give you the kingdom. Det är deras fars vilja att ge dere riket. As long as you keep your eyes on Jesus. Och så länge dere håller blicket fästet på Jesus. It is impossible for you to be lost. Så är det omöjligt att gå förtappt. Watchman, what of the night? Vekter, hvor langt på natt? The morning is coming, but also the night. Morgenen kommer, men natten også. And if you want to make it through the night, og hvis du vil klare deg gjennom natten, and be ready for the glorious morning, og være klar til en herlig morgen, keep looking up. Så fortsett med å se opp. How many of you want to say with me today? Hvor mange er det som ønsker å si sammen med meg i dag? Lord, help me. Herre, hjelp meg. To not focus on my circumstance and situation. Og ikke fokusere på omstendighetene rundt meg. Help me to take my eyes off of myself. Hjelp meg til å ta øynene bort fra meg selv. And help me to turn my eyes upon Jesus. Og hjelp meg til å feste blikket på Jesus. That by beholding. For? I might become changed into that same image. I det jeg beskur ham, så vil jeg forvandles inn til hans bilde. Is that your prayer? Er det deres bønn? If so, would you stand with me as we close? Kan dere reise dere i det vi avslutter? And let us pray. Og la oss be sammen. Lord, we want to thank you so much for your goodness. Herre, vi ønsker å takke og prise deg for din godhet. For giving us the opportunity of living in this awesome time. For at du har gitt oss anledningen til at vi kan leve i denne utrolige tiden. A time that the patriarchs and prophets wrote about. Det var en tid som profetene og skribentene i Bibelen skrev om. A time that they wanted to live. De ønsket å leve i denne tiden. But you've chosen us. Men du har utvalgt oss. Indeed, we are a chosen generation. Vi er en utvalgt ett. Blessed are our eyes for the things that we have seen. Og velsignet er våre øyne for de tingene vi kan få lov til å se. Father, in this darkest period of this world's history, men i denne mørkeste timen av verdenshistorien, make us the light of the world. Så gjør oss til verdens lys. Make us the faithful watchmen standing upon the tower of duty. Gjør oss til trofaste vaktmenn som står på ansvarsposten vår. Give us the boldness and the love. Gi oss frimodighet, gi oss kjærlighet. To not be afraid or ashamed of the gospel. Til ikke å være redde eller flaue over evangeliet. Give us courage, Lord, to give the warning message to the world. Gi oss mot til å gi dette advarselsbudskapet til verden. Warning them about the time of night. At vi må advare dem om hvilken time det er på natten. But also giving them the hope of the glorious morning. Men også gi dem dette håpet om denne herlige morgenen. Help us, Lord, to look up. Hjelp oss, Herre, til å se opp. And as we behold, og i det vi beskur, change us into your image. Forvandle oss til ditt bilde. We thank you that soon you will be here. Vi takker deg for at du snart vil være her. That the night will be finished. At natten skal være over. And we will walk in the eternal day of your presence. Og vi skal vandre i den evige dagen i ditt nærvær. Make us ready. Gjør oss rede. And use us to help others be ready as well. Bruk oss slik at vi kan hjelpe andre til å være rede. This is our prayer and we ask this in Jesus' name. Det var bønn, og vi ber i Jesu navn. And all of God's children said. Og hele Guds folk sa. Amen. 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 God bless you. You may be seated. Gud velsigne dere. Dere kan sette dere ned.